ও নাই এজন্য মানুষ হলো চার প্রকার মানুষ কয় প্রকার পুরুষ চার প্রকার মেয়েও চার প্রকার পুরুষ মানুষ চার প্রকার কেটা কেটা এক নম্বর পুরুষ মানুষ দুই নম্বর মেয়ে মানুষ তিন নম্বর বলবো তিন নম্বর বাজা বা বন্দা যার সলবল হয় না মেয়ে হতে পারে পুরুষ হতে পারে বাজা বা বন্দা আর চার নম্বর আরো সিরিয়াস বাটপার তার নাম হলো কি সেটা হলো হিজেরা আমি রব্বুল আলমিনে বলে দিলাম বান্দারে আমি আল্লাহ অযথা কোনটা সৃষ্টি করে নাই সব যথার্থ সৃষ্টি করেছি কোন হিজরা মানুষ সে যদি পুরুষ হয় আর যদি পুরুষ হিসাবে নেক্কার হিসাবে চলে কি আমাদের মাঠ কায়েম হয়ে গেলে সত্তর হাজার ফেরস্তা দেয়া আমি আল্লাহ নিজে রিসিপশন করে बेगम मायर दिखे तक श्रद्धार नजर बुनर दिखे तक दया नजर है मेर दिखे तक माया ममतार नजर है बेगम दिखे तक भाई जरा बजारे चले बंधु महले जरा गल्पे मजबूत मुशगुल चले आगत अनागत बहिरागत जे समस्त मेहमान एखो घर बाड़ी खाना कमप्लीट करारे घुष आलापे रत आओ चले आस क्यों गतकाल एखे को इंतजाम छा आगामीकाल एखे को इंतजाम होना जेमन एक दिन ये दुनिया के आर एक दिन ये दुनिया के थकबना जेमन एक सौ बस आगेकार एक मानुष एखे नाई ठीक तेमनी भाव एस थे एक सौ बस पर मेरे पेटे जो बाच्चा आओ थकना तो थार जगह जख न कबरे गाते चले ग दार्शनिक घर फकर कबुल कर الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد আল্লাহ 
ইলাহ শৈত নির্জিম সভাপতি উপস্থিত অত্র এলাকার মুসলমান ভাইয়েরা আর পর্দার অন্তরালে আমার মা ও বোনেরা আল্লাহ পাকের বহুত বড় হেসান ফজল করম যে আল্লাহ তালা জাল্লা সানহ আপনাকে আমাকে দয়া করে মায়া করে মহব্বত করে চয়েস করে বাসাই করে বাসনি করে মনোনীত করে মোনাসেপ মনে করে অনন্ত কালের জন্য চিরকালের জন্য চির শান্তির জায়গা পুত পবিত্র জায়গা আল্লাহ তালা আপনাকে আমাকে এ পুত পবিত্র জায়গা আল্লাহ জান্নাত আমাদের বৃহস্পতিবার জুমার রাত এই গহেলাপুর বাজার জামে মসজিদ তথা গ্রাম ময়দানে এই রহমতি বরকতি সামিয়ানার মুবারক সমাবেশে মুবারক মজলিসে আল্লাহ তালা জাল্লা সানহ আপনাকে আমাকে বসার জন্য কবুল করলেন এই জন্য আমরা দিল থেকে শুকুরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ ও আমার ভাই আমার আল্লাহ ওয়াজ করে বুঝাই বান্দা আমার সাকারতম বান্দা আমি আল্লাহ আমার দেওয়া নিয়ামত পেয়ে বান্দা একবার যদি বান্দা আন্তরিকতার সাথে মহব্বতের সাথে বান্দা একবার যদি আলহামদুলিল্লাহ বলো আমি আল্লাহ ওয়াদা দিলাম জান্নাতের আটটা দরজা তোমাদের জন্য খোলা আগার খাই জান্নাতরে সদে নে কেও কন্ন কেও কন্ন কয়ে সাদ কেতাব আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য জান্নাতের জাপ করে রেখেছি ওই জান্নাতের বানাখানা বান্দা আপন করে যদি পাইতে চাও নে কেও কন নে কেও কন নে কয়ে নেকির কাম করো আর নেকির কাম করো আর নেকির কাম করো সত্য করে বুঝে থাকলে বলেন জান্নাত সবাই চান কি কন হাজারে একটা লোক জান্নাতে যেতে হাজারে একটা এক হাজার ছেলে পরীক্ষা দিছে পাস একটা হবে তো জান্নাতে হাজারে একটা লোক যেতে আল্লাহ তালা আদম আলাই সালাত সালামকে বলবেন হে আদম তোমার সন্তানকে নিয়ে জান্নাতে যাও 
আদম আলাই সালাত সালাম তিনি হলো আদি পিতা হাদিস শরীফের প্রমাণ করেছেন রাসূল বলেন মুসলমানের বাপ হলো চারটা এক নম্বর আদি পিতা আদম আলাই সালাত সালাম জাতির পিতা মিল্লাত আবিকুম ইব্রাহিম ওয়া সাম্মাকুমুল মুসলিমিন জাতির পিতা হলো ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম রুহানি পিতা নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আর জন্মগত পিতা আদি পিতা আদম আলাই সালাত সালাম কে আল্লাহ ডাক দেয় বলবেন আদম তোমার সন্তান নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো বলে মা বুধ কি পরিমাণ সন্তান নিয়ে যাব আল্লাহ বলে দিলেন হাজারে একটা নিয়ে যাও উপায় এই জন্য আমি আপনাদের সামনে শুধু একটি মাত্র আয়াতে করিম তেলাত করেছি আর সুরা নেশার থেকে একটা আয়াতে করিম তেলাত করেছি প্রথম সুরার নাম হলো বাতাস সুরের নাম বাতাস পাড়ার নাম সাতাশ আয়াতের সংখ্যা পঞ্চান্ন এত দামি এই সুরাটার এই আয়াতটা যদি কোনো গরিব মানুষ এই আয়াতের উপর আমল করে আল্লাহ তালা তাক ধনী বানায় দিবে বেদিন যদি আমল করে আমি আল্লাহ তাকে দিন দান করব মোনাফেক যদি আমল করে মমিন বানায় দেব কাফের যদি আমল করে আমি আল্লাহ তাকে মমিন মুসলমান জান্নাতি মানুষ বানায় দেব যারা এরকম ভাবে মূর্খ লোক যদি আমল করে আমি আল্লাহ তাকে জ্ঞানী বানাইব জ্ঞানী মানুষ যদি আমল করে মহাজ্ঞানী বানাব ধনী লোক যদি আমল করে আমি আল্লাহ মহাধনী তাকে বানাব এমন একটা এক সুরের নাম বাতাস পাড়ার নাম হলো সাতাস আয়াতের সংখ্যা পঞ্চান্ন এই সুরাটা আল্লাহ তালা কোরআন শিবের মধ্যে নাজিল করেছেন জারিয়া মানে বাতাস বাংলা হলো বাতাস আর হলো জারিয়া আর বাতাস এত দামি অক্সিজেন যদি এক মিনিট বা দুই মিনিটের জন্য যদি হরতাল যদি বানাই আচ্ছা কেউ বাঁচবে বক্তার ওয়াস শেষ আর শ্রোতা করে ওটি যে আছে যেখানে সেটি পরে থাকবে দোকানদার ব্যবসা বাণিজ্য সব শেষ হাসিনা কন আর খালিদা কন ইসরাফিল কন আর আজরাইলি কন আর জেডেই কন বাতাস যতক্ষণ আপনার আমার থাকা ততক্ষণ বাতাসও নেই থাকার কোনো কারবারও নেই এই জন্য আমি আপনাদের সামনে একটা আয়াত পড়েছি এই আয়াতের অর্থ হলো কি অর্থ হলো দামি অর্থ তোমরা ভালো আলোচনা করো ওয়াজাক্যের ফাইন্যাস জিকরা তাং ফাউল মিনিন তোমরা যদি ভালো আলোচনা করো নিশ্চয় কারো কিছু যদি না হয় তো মমিনের ফায়দা হবে এক আর যারা কমিন মাইনে মমিন সুয়ে মমিন মেশো আদ মাইনে কাফের সুয়ে কাফের মেশো আদ হর গরিদ তো তাই আর জোনা মাঙ্গে ওসে এরকম যারা অন্ধ আর এরকম যারা চক্ষুষমান যারা মৃত এবং জীবিত এরা যেমন সমান নয় লম্বা আর খাটো যেমন সমান নয় আপনাদের সামনে আয়াতটা পড়েছি আর একটা আয়াত পড়েছি সুরা নেচার থেকে কোরআন সাহেবের মধ্যে পুরুষ নামে একটা সুরাও নেই মানুষ নামে একটা সুরা আছে তার নাম সুরাত নাস কিন্তু পুরুষ নামে একটা নেই বলে সুরা আলী ইমরান এটা ব্যক্তিগত সুরা 
সুরা ইউসুফ ব্যক্তিগত সুরা হুদ ব্যক্তিগত সুরা ইউনস ব্যক্তিগত সুরা নহ ব্যক্তিগত সুরা মোহাম্মদ ব্যক্তিগত সুরা লোকমান আছে এটাও ব্যক্তিগত এই জন্য সুরা পুরুষ নামে একটা সুরাও আল্লাহ নাজেল করে নাই মেয়েদের নামে আল্লাহ একটা স্পেশাল সুরা নাজেল করেছেন তার নাম সুরাত নেসা আর মানুষ নামে আল্লাহ একটা সুরা নাজেল করেছেন সেই সুরার নাম হলো সুরাত নাস মানুষ নামে সুরা কিন্তু পুরুষ নামে একটা সুরাও নাই এই জন্য মানুষ হলো চার প্রকার মানুষ কয় প্রকার পুরুষ চার প্রকার মেয়েও চার প্রকার পুরুষ মানুষ চার প্রকার কেটা কেটা এক নম্বর পুরুষ মানুষ দুই নম্বর মেয়ে মানুষ তিন নম্বর বলবো তিন নম্বর বাজা বা বন্দা যার সোল বল হয় না মেয়ে হতে পারে পুরুষ হতে পারে বাজা বা বন্দা আর চার নম্বর আরো সিরিয়াস বাটপাট তার নাম হলো কি সেটা হলো পুরুষ হয় আর যদি পুরুষ হিসাবে নেক্কার হিসাবে চলে কি আমাদের মাঠ কায়েম হয়ে গেলে সত্তর হাজার ফেরস্তা দিয়া আমি আল্লাহ নিজে রিসিপশন করে বেগম মায়ের দিকে তাকালে শ্রদ্ধার নজর হয় বোনের দিকে তাকালে দয়ার নজর হয় আবার মেয়ের দিকে তাকালে মায়া মমতার নজর হয় বেগমের দিকে তাকাইলে খায়সাতের নজর হয় অন্য মেয়ের দিকে তাকালে জেনার নজর হয় সেদিকেও খেয়াল করা নেই আবার পুরুষ মানুষ আবার এর মধ্যে আবার চার প্রকার এক নম্বর বাপ দুই নম্বর ভাই তিন নম্বর স্বামী চার নম্বর ছেলে পাঁচ নম্বর কিন্তু নেই যদি কেউ লেখাপড়া মেয়েরা যদি করতে চায় এক নম্বর আব্বার কাছে শিখবে দুই নম্বর ভাইয়ের কাছে শিখবে আর তিন নম্বর স্বামীর কাছে শিখবে চার নম্বর ছেলের কাছে শিখবে এই মেয়েটা যদি দিন শিখে আব্বার কাছে ভাইয়ের কাছে তারপরে স্বামীর কাছে ছেলের কাছে এই মেয়েটা নেক্কার জান্নাতি মেয়ে হবে এজন্য কোরআন শিবের আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা বয়ান করছে তো এই আমি আপনাদের সামনে ভাই এখনো যারা বাজারে আছি তো বাজার থেকে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসি স্প্যান্ডেল মোটামুটি ছোটোখাটো নয় বিরাট বানাইছেন আলো বা সব সাইডও ভালো এটা কোনো গরমও নেই এই জন্য বাজারে যারা আসি ভাই তো সব চলে আসি আর একবার এখানে পীর সাহেব আসছিলেন সেখানে বাজার বন্ধ করে দেওয়াতে পাবলিকের মন খারাপ এবার বাজার ছেড়ে দেওয়াতে তখন লোকজন ভালো ছিল আর এখন বাজার ছেড়ে দেওয়াতে সব বাজারে বোকারি সাহেবের হাদিসা আছে আহাবুল বিলাদ দোহা অর্থাৎ হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে আহাবুল বিলাদ দোহা পরিবেশ লিয়া যদি মারা যায় সত্য করে কন ওই লোক জান্নাতে যাবে আর কেউ যদি মসজিদে যদি রওনা দেয় উজু করা রওনা যদি দেয় সে যেন হাদিসের মধ্যে আসছে রসুল বলে দিলেন সে যেন হেরাম বাদিয়া বাইতুল্লাহ হজে রওনা দিয়েছে প্রতি কদমে নেকি লেখা হয় গুনাগুলা মাফ হয়ে যায় ওই ব্যক্তি যখন মসজিদে প্রবেশ করল আয়াতের মধ্যে আল্লাহ ওয়াজ করে বুঝাইছেন ও মঙ্গা কানা মুকানা আমিনা যে আমার ঘরে প্রবেশ করল সে আমার জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করল আমরা জানি না যে 
বাজারে যাও উদাও জানি না মসজিদে ঢুকার দোয়া উদাও জানি না বাড়ি তাবার যে ঢুকবেন উদাও জানি না কিভাবে জানি না সেটাও জানি না এই জানাটার নাম হলো এলেম মানার নাম হলো আমল বিশ্বাসের নাম হলো ইমান তিনটাই ফরজ ঘরে গেলেন ঘরে কিভাবে যাবেন কোরআন শিবের আয়াতে আছে ফাইজা দাকাল তুম বই ও তং ফাসালেম আলা আং ফুসকুম সুরা নূর আঠারো পারা খুললেই পাবেন এখানেই কোরআন শিব আছে ফাইজা দাখাল তুম বই ও তং বই তং বা বাইতি মানে ঘর যখন তুমি দাখেল মানে হাজির হচ্ছেন কোথায় বাড়িতে ঘরে যখন হাজির হচ্ছেন তো ফাসলিম তুমি সালাম দাও কাক দিবেন আং ফুসি গম তোমার আপন জন এখন আপনারা বলেন আপন কে আপন জানা আছে আপন জন কে যেমন এক সাহাবি বললেন ইয়ার রসুল্লাহ আমি আমাদের আপন কে তো রসুল বললেন পুরুষের জন্য হলো মা আর মেয়েদের জন্য হলো স্বামী এর থেকে আপন নেই স্বামী হলো স্ত্রীর পোশাক স্ত্রী হলো স্বামীর পোশাক আর মায়ের কথা বলা হচ্ছে আল জান্নাত তাহাতা আকাদামিল মাহাত জননীর পদতলে সন্তানের জান্নাত কোন পুরুষ লোক যদি মুসলমান হয় জান্নাত পাইতে চাই তার মায়ের পায়ের নিচে আমি আল্লাহ জান্নাত সাজায় গেলাম মায়ের পায়ের নিচে তার কোন পুরুষ লোক যদি কোন মহিলা জান্নাতে যাবার চাই স্বামীর পায়ের নিচে তবে স্বামীগুলো ভালো হয় লাগবে কত বুঝে পেরেছেন স্বামী যদি একান্ত হয় আর এক সাইজের হয় এক কে যে পরিমাণ পানি খাওয়া লাগবে ওটাও খাসে যেটা খাওয়া চলবে না ওটাও খাইয়া দেওয়া চলে আসছে কাম হবে বলেন আ কাম হবে এজন্য হাদিসের মধ্যে আসে রসুল বলেন তোমরা যখন বিবাহ করবেন এক সাহাবি জিজ্ঞাসা করে আর রসুল্লাহ বিবাহ সম্পর্কে আপনি বলেন রসুল বললেন কি বললেন ওয়ালি মালিহা মাল দেখে বিবাহ করো যে মেয়েটা এক বাপের একই বেটে আর কোনো কেউ নাই সম্পদ অনেক আছে খাদিজাতুল কুবরার দি আল্লাহ নাম মক্কার মধ্যে যত কৌটিপতি ছিল সমস্ত কৌটিপতির মাল একত্র করলে খাদিজার পিতা খোয়াইলি দে খোয়াইলি দে মাল সমস্ত কোটিপতির মাল একত্র করলে যা হবে তার সে হাজার গুণ তার মাল বেশি ছিল রসুল বললেন আলী মালিহা মাল দেখে বিবাহ করো সাবি জিজ্ঞাসা করে মানের পরে কারে বিবাহ করব রসুল বললেন বংশ দেখে বিবাহ করো আবার সাহাবি মালে কালা সুম্মা মান এরপরে কারে রসুল বলে দিলেন ওয়ালিদ জামালিহা মুস্ট বিটবুল সুন্দর দেখে তুমি বিবাহ করো আবার সাহাবি বলে ইয়ানা সুনা সুম্মা মান এরপরে কার রসুল বলে দিলে चले ग যদি ঘরে যদি দিনদার মেয়ে হয় হাদিস শরীফের মধ্যে আছে রসুল বলেছেন চারটা জিনিস যারা পাশে তারা দুনিয়া পাশে আখরাত পাশে এক নম্বর কি জেখের কারি জবান আল্লাহ জি ইয়াজকুর রব্বাহু আল্লাজি লা ইয়াজকুর রব্বাহু মাসালু লা হাইয়্য ওয়াল মাইয়্যাত রসুল বলে দিলেন যারা জেখের করে তারা হলো जिंदा আর যারা আল্লাহকে শরণ করে না ডাকে না তারা হলো মুরদা জেখের কারি মানুষ হাসতে হাসতে জান্নাতে চলে যাবে আর যারা আল্লাহ স্মরণ করে না এরা বিনা হিসাবে জাহান নামে যাবে যেমন যেটা ফল দা ফলবান ফলবান বৃক্ষ যেটার ফল হয় তা যা ওইটা এরকম ভাবে মালিক ভালোভাবে রাখে যত্ন করে তার ওষুধপত্র সব কিছু চিকিৎসা করে আর যে গাছটা মরা ওটা লাকড়ি করে 
মানে কোন শুকুরিয়া দেয়নি আয়াতের মধ্যে আছে লাইং শাখার তুমলা জি দান্নাকুম বান্দারে আমার নিয়ামতের শুকুরিয়া যদি আদায় করো আমি তোমার নিয়ামত বাড়ায় দেবে জন্য শুকুর গুজার অন্তর মাথার উপরে চাতাল শেখানো মানুষ মাল তো চাই আচ্ছা আমরা কেউ চাই যে আমার এক কোটি টাকা আছে আমার আজকে শেষ হয়ে কাল যেন ভিক্ষা করে খাওয়া লাগে এরকম চাই কেউ কোনদিন কোনো মানুষ চায় না যে আমার মাল যেটা আছে এটা নষ্ট হোক কেউ চায় না ধনী লোকও চায় না গরিব লোক যারা ভিক্ষা করে ও চায় না যে আমার এক মুষ্টি চাল পড়েছে চায় না কেউ চায় কত কম আপনার সঙ্গে কথা বলে আপনার দাম অনেক আপনি অনেক দামি নবী আর আর তোর পারে আল্লাহ তালার সাক্ষাতের কম ভাই পাইছেন আর আপনার সাথীরা মারা গেল এরকম নূরে তাজাল্লি জল জ্বালা হয়ে গেল আপনাকে এত মূল্যবান আর এত দাম আল্লাহ দিয়ে দিছে আপনি একটু বলবেন আমার মাল যেন কমে যায় কারণ মালের কারণে হিসাব ওই দিকে চলে যায় নামাজে দাঁড়ালে মাল সামনে দাঁড়ায় যায় যেই নিয়ত বান্ধেন নামাজের এই নিয়ত বেঁধে আপনি শরীর বডি দ্বারা আছে ওই নাই তো উনি নাই আউট হয়তো ঢাকা চলে গেছে সে যাতে ভরা লাগে না তো একটা টাকা লাগু কিচ্ছু করা লাগে না এই সেকেন্ডের মধ্যে আপনি নাই আউট আউট অফ সিলেবাস অন্যটা চলে গেছে এই হলো অবস্থা অতএব হুজুর আপনি আল্লাহ তালার কাছে বলবেন আমার মাল যেন কমে যায় নাই থাক তো আচ্ছা ঠিক আছে এক গরিব লোক পেটের গম পেটটা পেটের সাথে লাগানো আর এরকম ভাবে চামড়া হাড়ের সাথে লাগানো আর তার সিরা শত চিহ্ন জামার কাপড় শীতের মৌসম উনি বলেন আল্লাহ তালা আপনার সাথে কথা বলে আপনার দাম অনেক আপনি আল্লাহকে বলবেন আল্লাহ যেন আমাকে কিছু মাল দিয়া দেয় এই যে দেখতেছেন পেটটা এরকম পেটের সাথে লাগানো আমি একেবারে এরকম ভাবে অভুক্ত অবস্থায় আমি আছি আপনি আল্লাহ তালার কাছে বলবেন আল্লাহ যেন আমাকে মাল দেয়া দেয় এই দুইজন আর খবর নিয়ে উনি চলে গেলেন আরো কথাবার্তা শেষে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলো যে ধনী লোক আর গরিব লোক যে কথা বললো তুমি ওটা তো আমাকে বললে না কয় আল্লাহ আমার খেয়াল নাই তো আপনি বলেন ধনী লোকটা মাল কমাতে চাই আর গরিব লোকটা মাল চাই সে এরকম পাইতে চাই তো ফাইসলা কি বলে গরিব লোকটাক বলবেন যে অবস্থায় আছে যদি শুকুরিয়া আদায় করে আর যদি আলহামদুলিল্লাহ বলে আমি আল্লাহ আদা দিলাম ধনীর পাঁচশো বছর আগে ওই গরিব মানুষটাকে উঠাইয়া আমি আল্লাহ নিজে খুশি হয়া ইমানের কলেমা বড়াইয়া আমি আল্লাহ তাকে জান্নাত দিয়া দেব যাও যে অবস্থায় আছে ওকে বলো সে যেন আলহামদুলিল্লাহ পরে আর ধনী লোকটা বলো সেজন্য না শুকুরি করে 
गरीब लोकटार संगे देखा गल गरीब लोक डेके डेके जिज्ञास कर आदाय करो सबुर खुशी